箱子里都是他们倭人的血汗，小心抬放，拜托了。拜托了，假慈悲，那也是心计和智慧。但是我相信，你能懂的道理，倭寇也会明白。你是说，杭州城里的胡大人？正是，郭姑娘，你马上动身，立即进杭州城，保护胡大人。嗯，好。大哥，让冰山一个人去怎么行啊？多危险啊！我陪他去吧。啊，郭姑娘武功高强，况且混入城中的倭寇。是不入流的，以郭姑娘的武功制服他们不在话下。郭姑娘，时间不早了，这里杭州城还有一段路，出发吧。嗯，你们大家都要小心。你也小心。对了，你转告胡大人，务必要坚持两个时辰，一旦让倭寇攻破城池，再想消灭他们，就会难上加难。我知道了。我们走，大哥。我们是不是按之前说好的干？对，烧死他们，顺便引开那几个高手谁记得住你？啊？你上下不来试试？这两个臭小子竟然冒充我们的战神！嘘，你嘘什么嘘啊？你当他们是聋子啊？我都说你出的是馊主意了。你你这还真是铁的，你还好意思笑？为了这衣服，毁了俩锅，铁锅。<笑>哪来的两个不知天高地厚的臭小子？好，既然你们送上门来，那就别怪我不客气了。呀，山龙。
射下来！哎，请你们喝酒，让你们喝个够。真心让给我，你就先挑吧。哎，我选那后边三个奇形怪状的，他们用的兵器好玩，我给他们抢过来玩玩啊。那剩下的就交给我了。好，好，好。哎，和尚，加油！见识见识，是中国功夫厉害，还是日本忍术厉害？啊！你们问我叫什么？嘿嘿，你们叫我风爷爷就行了啊！你们明朝曾经强大，可现在已经没落了。日本文化虽源自于你们中国，现在已经青出于蓝胜于蓝。切，在我们明朝，孙子见爷爷那是下跪的。日本忍术源于中国功夫。一直想找一个中国人过招，打败你，让你知道日本忍术的厉害。叽里哇啦的说什么呢？不跪是吧？好，我打的你们三个跪地求饶。你看不起日本忍术？师兄，在这说那么多干什么？动手吧！哎，等等。哎呀，在明朝，孙子打爷爷那可是大逆不道。好。今儿我封爷爷就教训教训你们这三个小兔崽子！来来来来来！来！
可是三百年前，武林至尊黄老邪的看家必杀绝技。哼，什么黄老邪？他这就是耍无赖。裴元大人有所不知，这个黄老邪乃是三百年前武林的顶尖高手，此招完全是玉石俱焚之计。刚才，裴元大人，你要是身形不变不沉。我想现在这小子已经成为你的刀下鬼了。哼，那我的脑袋还能在吗？啊，这一招看的是勇气，你死他就死，你要想活他就是。狭路相逢勇者胜啊！你是说我怕死？哎，以肥元大人的武功，一定是在这小子之上。况且你也不想死，这样死也不值啊！啊，哼。刚才如果是法王你，又如何呢？嗯，不，那我的想法一定和肥元大人一样，没有别的办法。彼此彼此，彼此彼此。法王果然坦荡大度。哎，什么坦荡大度？最多就是。怕死鬼<笑>！我大哥说的对，一个个说的花里胡哨的，全都是怕死鬼。毛毛鼠，缩头乌龟，对，驴粪蛋，好，烂狗屎，是，你还你你你，没词了。大哥还有什么词儿啊？啊，呃，皇上，告辞。
，烂柿子，对，烂柿子，呃，死到临头了还耍嘴皮子，本头领今天就把你这个臭要饭的打成烂柿子，完整且慢了。怎么，我们在这里跟这小子打斗，就中了他的计了。法王说的对，这小子就是想拖延我们攻打杭州的时间。元正，法王，你立马让大队人马去杭州。我想戚继光现在已经在路上了。是。一郎，你和王大头领一起去，这里就交给我们了。嗨。我想带仙子跟我一块儿去。也好，等你打下杭州之后，我给你们两个热热闹闹的办婚礼。慢着，你刚才说什么？听清楚，我说的是让仙子和元正办婚事。怎么，你想说什么吗？仙子，他说的是真的吗？关你什么事？走。哎哎，文大爷，冯弟，我我冯弟，你冷静点，别冲动，千万别冲动。不是，听我跟你说，这仙子都要嫁给那个有毒的王八蛋了，我能冷静吗？我我我。哎，行行行行，冯弟，依我看，那个金刀仙子，她并不愿意嫁给我元长。真的？不行，她得亲手告诉我。行，你相信大哥，大哥什么时候骗过你？在这里这样打下去根本就没有必要。我们要尽快抓紧时间赶到杭州城去，所以一定要冲出去。哼，想走？今天这里就是你的葬身之地。上！
。田总，刚才你那招流风回血使得不错，但是你给我记住，高手过招稍纵即逝，对方又是以多胜少，需要想几路后招。爹，刚才是孩儿一时大意，又在狡辩，学艺不精就是学艺不精。田总哥。火药桶子，他不是好人，被他伤心啊，不值得啊，不值得。你是杨树，在下就是杨树。好，好的很。怎么个好法？哼，你们父子俩将一起死在这里，那不是天大的好法吗？<笑>就凭你们几个，哼！实话跟你说，我跟肥元君在一起，一定不会输给你。好，那就试试吧。田总，去杭州，这里交给我了。爹，快去。是，走。拦住他们！见过师太，谢师太相助。你嘴上说谢，心里却在怪我多管闲事吧？杨叔不敢。你一个人虽然能杀了这几个孽畜，可既然我来了，总不能在这袖手旁观吧？这彩头，怎能让你先占了去？师太说的对，那这样。这些倭寇交给我，你的师傅和徒弟就劳烦师太了。哎，我正要见识见识这些个倭寇的飞刀大阵呢，这便宜怎么能让你占了？还是你去对付那师徒老怪吧。好，哎
，去杭州要紧，走。随他们去吧。我来的时候，戚继光已经带着他的骑兵赶往杭州了。想必大军很快就会赶到。杨大侠，你随我来，我有话要同你谈。倭寇大军到了，快去报告胡大人，倭寇打来了。是。报，报，大帅，慌什么？慢慢说。大帅，倭寇已抵达城外，马上就要攻城了。他们有多少人？少说有五万人。你去吧，我知道了。大帅，府里剩的人不多了，是不是该把卫队调回来？不行，敌我力量悬殊太大，卫队必须留在城墙上营地。可是大帅，不用说了，守不住就别来见我。是，去吧。杨叔，你忘记当年你我的约定了吗？你们杨家人，不能与我峨眉派的弟子有任何瓜葛。你忘记这个约定了吗？我记得，师太，你在峨眉山清修了十几年，就是为了这件事情，才下山的。不错，我的儿子天纵，和峨眉派的女弟子。情谊颇深，你养的好儿子，我梅可是我的嫡传弟子。什么？怪不得他的嫡生和你当年……不要再提当年的事了。我只问你，你还遵不遵守当年的约定？你我的约定，已经是二十几年前的事了。这些日子，我看着这两个孩子的点点滴滴，情真意切，我心里也在反思：我们为什么要用上一辈的恩仇来为难下一辈呢？住口！你已经害了我了，你难道还要让你的儿子来害我的徒儿吗？你堂堂一代大侠，难道要做一个世越小人吗？你这是何苦呢？红尘纷繁，我已错过，我绝不能让问梅再错。杨叔，你若不遵约管束你的儿子，我就替你管束。只是到时候，不要怪我下手太重。会约束我的儿子，师太。现在军情紧急，我们还是快点赶去杭州城吧。我们准备何时攻城？仙子不必着急，等咱们的内应杀了胡宗宪，打开城门之后，我们再轻轻松松的进杭州城。那样的话，夜长梦多。如果姓杨的那个小子杀来，岂不是麻烦？难道我义父和你叔叔，还收拾不了那些小子？那倒也是。啊
多谢女侠相救，让胡大人受惊了。女侠不必多礼，是不是戚将军率大军来援？我进城时尚未见到戚将军的大军，不过请胡大人放心，我的朋友们已经将倭寇大军迟至，为戚将军争取到了时间。相信戚将军很快就会赶到。戚将军，我看你这脸色不太好啊！啊，我们刚得到消息，王元璋的五万大军已将杭州城围困。多少人？五万。烂柿子，他有什么可怕的？把我惹急了，我一把火把他大营全都给烧。你瞎说什么？你什么火能烧得了五万人？戚将军，您看这样行不行？我们夜袭倭寇大营，趁他们守卫松懈的时候，再打个措手不及。不可，倭寇有五万人，就算他们守卫松懈，我们这三千人也对付不了那么多倭寇。你说你这也不行，那也不行，那怎么办啊？眼睁睁的看着他们把杭州城给攻下来啊！杨少侠。你有什么好计策？戚将军，我有一计可以进城，不过要借您的军帐一用。军帐？对，军帐。倭寇探子了。我估计，他们天一亮肯定来攻城。将士们，都给我打起精神来，听见没有？是。
还没有动静？难道是明军识破了我们的计谋？不会啊，明军应该没有防备才对。那我们就这样干等下去吗？仙子别着急，如果等到天亮还没有动静，我们就攻城。飞鹰将军，你看看，城里的情况我们不熟悉。还是等天亮了再攻城最稳妥。就依汪大头领说的吧。三千人，这不是来送死吗？大将军，你部下的胆子也太小了。可他们是飞过来的，飞过来的，什么意思？他们是乘风筝飞过来的。风筝。走，看看他们耍什么花招。这这怎么这么多风筝啊？这么大个儿的风筝？是啊，没见过呀，这是啊，哎呀，这是没见过，怎么回事？你看，你看，你看，弓箭手集合！哎哎，看看哪看？什么这么多风筝啊？是啊，哪来这么多风筝？是啊，啊，报！报大帅，空中发现风筝，可能是七将军他们。快去，传我的令。叫城墙上的官兵做好战斗准备，接应齐将军。是。郭军下，我们去看看。好。
必定将倭寇斩尽杀绝，替你报仇。今天让你们逃过一劫，咱们杭州城乡见。掌门十三姑，来人呐，在！传令下去，迎接戚将军和诸位大侠进城。是。郭姑娘，走吧。戚将军。胡大人，胡大人，胡大人，天宗，见过峨眉派十三姑大师。晚辈杨天宗见过师太。哦，不必多礼。哦，师太，这位是？想必这位就是戚继光，戚将军吧？在下正是戚继光。戚将军的名声很大呀。在下黄统，峨眉武功名震天下。今天得一件大师风采，实在是三生有幸。看来这戚将军不仅是仗打得好，这话说的也周全呐、啊！啊！<笑>大师，过奖了。<笑>大师，杨大侠，诸位大侠，你们辛苦了，随我到府上歇息歇息。好。走。爹，他就是十多年前的那个十三姑吗？是啊。哎，你还记得？当然记得，说话还是那么厉害。哼，不是还是那么厉害，是更厉害。哼！义父大人，嗯，你们来了，怎么样？破城了吗？城内内应，毫无消息，我们无计可施。啊！而且戚继光带着那几个高手，率领几千人乘着风筝飞进城去，我们没能拦住他。是我们的错。要是在路上杀了那几个中国人，戚继光是进不了城的。狗恨！对了，义父，还有两个高手进了城，男的五十多岁。女的一身道姑大扮，他是杨天纵的父亲杨树，峨眉掌门十三姑，他们来这干什么？那就是他们的事情了。不过，我们现在要做的就是要自己想一想，用什么办法才能击败这些百年难遇的旷世高手。是在想攻城的妙计吗？嗯，我们现在的优势是人多，杭州城中可用之兵最多不过四千。戚家军人数虽少，但是他们的战斗力极强。我们若不想让戚继光把兵力集中起来，就要同时进攻四个门，让戚继光难以兼顾。法王说的不错，南北两门防守最严。我看就让一郎和汪大头领去攻吧。嗯，元正，你与金刀攻北门。是，师傅。大将军，你攻南门，我带人去南门。银枪，独从。在在，你们一个攻东门，一个攻西门。是，师傅。嗯、法王是在担心明军的大队吗？光既然到了，那他的大队人马也很快就会到了。不错，不过骑兵比步兵至少快一天，我们还有一天的时间攻城。嗯
，咱们这里有五万人，可叫一万人，阻击明军大队，若是能组织一天的话，我们就有两天的攻城时间。好主意，我想就让桥本将军带队去吧，这必然是一场硬仗，我看还是全用日本武士为妥。你看呢？北原将军是担心日本武士去阻击，捞不着油水，而不愿卖命吧？真是什么也瞒不住法王啊！你传令下去，若是能够迅速击溃明军，上黄金五十两；若是不能击溃，敢挡在明军两天以上，每人上黄金二十两；若只挡住一天，那就每人十两。如何？如此甚好。家门，就这么告诉我们的战士，日本武士就可以一当十，还有这样的奖赏，我们就可以一当百。你是元帅，赏黄金一千两，谢大人，还是谢法王吧。哎，我还得谢谢你。此一战关系重大，如果攻不下杭州，被明军包围在这里，我们。恐怕要葬身于此了。我们为何不放弃杭州？回去以后有的是机会。要回何处？陈玉岛啊。陈玉岛恐怕早在明军手中了。啊，嗯，怎么会呢？仙子说的对，驻守台州兵清一线的于大勇，一旦得知我们倾巢而出，攻打杭州，他必定会趁机攻打陈玉岛。他们那边有数万人吗？我们留在岛上的几千人。是无论如何也守不住的。要真是这样，就麻烦了。那咱们怎么办？我们只有攻下杭州，作为新的立足点，并以此作为根颈线，向外扩展。否则，哎，看来我们此次的计划完全错了。不，打杭州，进而控制浙江的计划是一点都没有错。我到现在这一步被动局面，完全是姓杨的那帮人。若不是他们，戚继光怎么会急援杭州呢？这几个王八蛋，老子一定要将他们碎尸万段！好了，说这么些狠话有什么用？我们还是赶紧下去，准备攻城的事情吧。是是是。是是记住，我们最大的任务，就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。啊，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓汪的。那小子，他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。啊，对了，爹，一会儿呢，打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在我后面。你保护我。呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。<笑>傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，若攻上城去，你跟在我身边
。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。什么工程计？倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门。哼，我不会让他们得逞的。天纵，为你报仇。嗯，我看时间差不多了。嗯，嗯。攻城，攻城！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！进攻！撤！
你了。有句老话，擒贼先擒王，知道该怎么做了。歼的命运，不错。来人，转，传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是。便状告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡在此一举，让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯。<笑>我们可不能把老本都给赔上啊。法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。可是现在。
，师姐想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。师傅，你怎么了？开城门！师傅，天总哥，看来我们是赢了。这只是第一回合，我们现在高兴，还为时尚早。杨少侠，啊，七将军。哦，将军。我刚刚收到于将军的信报，陈玉岛所有倭寇全部歼灭，陈玉岛布防已被我军彻底摧毁。太好了，倭寇要是知道了，肯定军心动荡，无心再战了。这些倭寇一个都不能放过，放虎归山，必有后患。将军放心，待我大军一到，我保证他们一个都跑不了。报，行，报告大帅，江苏总兵带五万大兵正赶往这里，距杭州城不足六十里。好。郑国率领的大军也快到杭州城了，等两军一到，形成合围之势，杭州城就留下来了。嗯。小心，师傅。师妹，师傅怎么成这样了？师姐，师傅已经病了好几个月了，每隔几日就会吐一次血。师傅。你到底得了什么病啊？我们赶紧找个大夫去看一下。不，为师治不了的病，还有谁能治得了呢？可是师傅，不要再说了。我已知道自己大限将至。师傅，问妹。我就是怕见不到你最后一面，所以才下山来找你的，孩子，你答应师傅，等师傅走后，你一定要接任峨眉派的掌门，知道吗？别乱说，你不会有事的，一定不会的。文梅，师傅对你倾注了毕生的心血，你已尽得为师真传。只有你接任峨眉派的掌门，才是峨眉之幸之福啊！可是师傅，我已与杨少侠约定，因为。儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，剩下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？师傅，师姐，还有谁？大力师傅吧。文梅，你要是不答应师傅，我为师。不瞑目，师傅，文梅，算为师求你了。你要不接任这峨眉派，为师怎么去见峨眉派的先祖呢？你要让师傅含恨于九泉吗？文梅。请师傅。
，师傅，师傅，师傅。在戚继光身边的人，是。既然戚继光已经识破了你的身份，你就不要再遮遮掩掩了。一会儿战场上见，记住，绝对不能心慈手软。明白。嗯，去协助汪大头领攻城吧，攻不下杭州城，我全都完蛋。是。撤。撤。此人武功如何？<笑>此人的武功无论是高是低，已经没有多大的作用了。他活着是一名战将，死了对我也没有任何作用。此人的真正意义，已经荡然无存了。绝不会让你冒死涉险。掌门大师不听劝说，严禁我们告诉您和戚将军，说今日能将余力灭杀倭寇，便此生无憾了。和王元正从四面强攻，守城的军民开始挡不住了。杨大侠，现在倭寇是狗急跳墙，看来我们只有分开御敌。好，我们走，走
快去找齐将军吧。师傅。你就安息吧，待问门杀退倭寇，即回峨眉接掌掌门。问门定会将峨眉武功发扬光大，绝不辜负。师父的重任。
裴元军，你要干什么？我要把他们全部杀光！你，这些不可！别来多！呀呀呀呀呀！呀，快躲！呀，哎，呀，哎，我的心啊！啊，呀，啊，呀，啊！师兄，快住手！我们好好谈谈。有什么好谈谈？要么杀死我，要么跟我走，你选择吧。师兄，你在走一条死路，你不知道吗？若曦，只要你跟我走。我就离开法王，过咱们自己的生活，行吗？不可能！我告诉过你，你只是我的哥哥。那我活着还有什么意义？每天看你和杨天作不清不楚，还不如死了算了。你，朱铁桥，天总哥，朱铁桥，你还是没有回头。回头？回头继续听你指挥吗？你为何要为虎作伥？你对得起你父亲的在天之灵吗？够了！用不着用大侠的口吻来教训我，我听着就恶心。你身为忠烈之后，却助纣为虐。朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我这是利用他们报仇。我寇才是你真正的仇人。不是，狗皇帝才是。还有你们这群保护他的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿。结果还不是被处死，到死连个尸首都没有。我杀皇上，愧为人子。你助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好，朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天总哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵。我跟你拼了！啊
朱铁桥，你回头吧，你根本不是我的对手，你再打下去，只有死路一条，要死大家一起死。你怎么这般歹毒？不歹毒，何以杀得了你？好，那贫僧也歹毒一回。姓汪的，喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是，你喜欢我，这辈子是，下辈子也还是。我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。嗯。这是干什么？这仗下去能要你的命！爹，您这仗真是厉害。干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千仗一万仗，我也愿意。你就是个疯子！我就是个疯子，疯子，哎，疯子，疯子，你这个傻小子为了你，连命都不要，你怎么能无动于衷，铁石心肠？爹，我不怪他。他是个好人，他这么做肯定有他的苦衷。那日在大门岛，我儿天纵中毒，若不是你有意庇护，恐怕他的命早就没了。你这人本是心存善念，要改邪归正，一心向善。你走吧。大侠不杀之恩，我愿意拜您为师傅。从此以后，再也不做对不起国家和百姓之事。希望大侠可以收我为徒弟。我从不收徒弟，你走吧。爹，你就收下他吧，他这也也算是弃暗投明啊。是吗？怎么不是呢？他刚才不是说了吗？以后再也不干坏事了。他呀，想拜爹您为师，那肯定是要跟着爹您学做好。人呢？嘿，这你要是不收，这不是逼着他再成坏人吗？爹，你就收了他吧。啊，你就收了吧，求求你了。看来你不疯啊！一看爹你就是做善事，我自然就不疯了。好，我就收下你这个徒弟。真的，弟子谢拜师傅。爹万岁！爹万岁！万岁！哈哈哈哈哈！你这家伙太过歹毒，贫僧就破以为命，送我去西天极乐世界。师傅饶命！休他再也不敢做了。师傅饶命！心如毒蝎。贫僧是不会饶你的。若师傅能放过我，想到从此以后
，心心革命，重新做人，笑笑到已成废人了，再也不做歹徒之事。师傅，你又放我笑的一条生路吧？那你发个毒誓，以表你弃恶从善的决心。好，我发毒誓。行凶作恶，不入善流，我就遭雷劈，打得我浑身骨疼，疼痛而死。贫僧就放你一回。百年有期，我再也不敢了。住口！贫僧若是再相信你，那就是魔鬼附体。贫僧就照你发的毒誓，送你上西天。我念你为人忠厚老实，我与你缠斗只是想让你明白，我并非想杀你。可你为何如此冥顽不灵？银枪知道姑娘手下留情，可银枪不能违背师命。你师父做了那么多坏事，你难道不知道吗？可他是我师父。你是他的徒弟，但你不是他的狗。以日为师，终身为父。银枪不能违背师命。为了九如法王的野心，你竟然……让那么多无辜的人死于你的枪下，你于心何忍？银枪，我看你不坏，只要你答应我，今后不再助纣为虐，我便放你一条生路。姑娘放心，银枪不会了。好，我相信你。你走吧。银枪自知罪孽深重，万死难恕。还请姑娘杀了我吧！你，银枪不能违背师父，也不愿再做祸国殃民之事。还请姑娘给我一个痛快。既然如此，是生是死，你自己选择吧。要求师傅，不要再和这帮倭寇在祸害咱们的国家和百姓了。您的武功一直是天下第一，不要再争什么武林至尊了，师傅。师傅，徒儿不能再跟您做错事了。您老人家，好好保重。
妹、王元正，还有你的徒弟，他们全都死了。爹和若贤的份上不杀你，你好自为之。爹，乔哥。
，你一定会不高兴的，对吗？你放心，我一定不会与师父为敌，我会为深爱着我的那个人好好活着，像你希望的那样，快乐和幸福下去。谢谢你这么多年来的照顾，你不会死的，你会陪在我心里一辈子。师兄，师兄，你醒醒，你不能死啊，师兄。